I have been many places all over the world. For many years I have preached the gospel to the nations. We have done much work in Pakistan over the years. We love your country. We know God has great things in store for your country. In the next few months I will be God's plan for this nation was beginning. And right now And you are part of God's plan to make that dream possible. And so today I want to preach to you about the importance of evangelism. That you are God's plan for this nation. Your job in, in being in this country is not just to make money. It's not just for your, your education or your family. Here. Is that you are God's evangelist to this nation. You see the importance of the Great Commission is, of, is what I want to talk about today. Just as it says here, go and make disciples of all nations. These are the very last words Jesus spoke to his disciples before he ascended to the Father. Of all the things Jesus could have said to his disciples before leaving them. The final words he gives are the words of the Great Commission. These emphasize the importance of this command. Jesus had spent three years with these disciples. He had shared with them many teachings and commands. But the one final thing he decided to give them. Was this command of the Great Commission. This speaks to how close this was to the heart of God. In fact, this is the command that Jesus wants us to do today. All believers are called to go and preach the gospel. And this command is so important that God does not only record it one time in Scripture. But many times this teaching, this great commission command is given. I want to show you how important this is to God. In Matthew chapter 28, we see the very first of the great commissions. Matthew 28 verses 18 through 20. Can someone read? Yesu ne paas aakar unse baate ki aur kaha ke asman aur zameen ka kul ikhtiyar mujhe diya gaya hai. Paas tum ja kar sab kamo ko shagird banao और उनको बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं आमीन जीसस डिक्लेयर्स दैट ही हैज बीन गिवन ऑल अथॉरिटी 
اور جب وہ آسمان پر وہ ان کا سعود ہو رہا تھا ان کو اٹھایا جا رہا تھا آسمان پہ تو یہ اختیار اس نے اپنے لوگوں کو آپ لوگوں کو دیا اور جس طرح بیٹا جو ہے آسمان پہ جاتا ہے اور ان کو دس نیچے آتا ہے And it is the spirit of God that dwells within you and empowers you to do the work of evangelism. Aur ye khuda ka roop kuddas hai jo aapke andar rehta hai aur aapke andar taakat mahiya karta hai, quwwat mahiya karta hai is baat ko pura karne ki. This is why Jesus says that it is to your benefit that I go to the Father. Aur isi liye khuda ne Yesu se ne kaha ye tumhare fayde ke liye hai. اگر میں باپ کے پاس جاؤں گا تو وہاں سے روح قدس تمہارے لیے بھیجوں گا اور اسی لیے روح قدس جو ہے آپ کے فانی جسم میں صلاحیت کرتا ہے یور باڈی از دیمپل آف دا ہولی اسپرٹ آپ کا جسم جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کا مقدس ہے گریٹر وہ عظیم ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے اس سے جو اس دنیا میں ہے وہی رول کو دس جس نے خدا یسوسی کو موت سے زندہ کیا وہ آپ کے اندر اور وہی آپ کو قدرت دی گئی ہے جو خدا یسوسی اپنے زمینی دنوں میں استعمال کر رول کو دس خدا یسوسی پر بپتسمے کے وقت گزرا اور اترا اور اسی نے خدا یسوسی کو تمام طاقت لینے سے پہلے خدا یسوسی نے کوئی معاوضہ نہیں کیا بٹ آفٹر دا بیپٹزم اینڈ دا اسپرٹ اف گاڈ کمز اپون ہم اور جب روح قدس اس پر اترا دین ہی گوز فورتھ وتھ دا پاور اف دا اسپرٹ ڈوئنگ دا ورک دیٹ ہی ڈیڈ اور دین وہ اس قوت سے بھر گیا جس سے اس نے خدا کے مظاہر ظاہر اور تم لوگوں کے پاس وہی قوت موجود ہے اور جو آپ کو قوت مہیا کرتی ہے ایک خوشخبری انجیل کی اور اسی طاقت میں خدا یسوسی نے کہا گو اینڈ میک ڈسائپلس جاؤ اور تمام قوموں کو شگرد بنا اس حکم کو پورا کیا ہے جو کہتا ہے جاؤ اور لیکن حکم جو ہے وہ ہر روز تازہ ہوتا ہے یا یاد دلاتا آپ کو ہر روز تیار رہنا ہے خوشبری سنانے کے لیے اور آپ کو اپنے کام میں کام پہ جانا ہے خوشخبری سنانے کی یو آر ٹو گو ٹو یور نیبرز اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ جیسس آپ کو اپنے ہمسایوں کی طرف جانا ہے خدا کی یسوسی کے بارے میں بتانا یو آر ٹو پریچ دس گاسپل ٹو دی پیپل اراؤنڈ یو اور آپ کو خوشخبری خدا کی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنانی دی بائبل سیز یو ٹو گو اینڈ میک ڈسائپلز بائبل کہتی ہے جاؤ اور شاگرد بناؤ دس مینز دیٹ دیز آر پیپل ہو آر ٹو بی انوالوڈ ان دی چرچ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو چرچ میں آپ کو خداون خداون کے احکامات کی ٹریننگ دی گئی ہے یا آپ کو تعلیم دی گئی ہے And you are to baptize them in the name of Father, Son, and Spirit. اور آپ خداون یسو مسیح کے نام سے بپتسما پا چکے ہیں You see, this is the process of making disciples. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ شاگرد بناتے ہیں Baptizing them. ان کو واپسما دینا ٹیچنگ دیم انہیں تعلیم دینا اینڈ ان دس وے یو آر ففلنگ دا گریٹ کمیشن اور اسی طریقے سے اپ ارشاد اعظم کو پورا کرتے ہیں ناؤ جیسس گیوز دس ویری گریٹ کمانڈ ایٹ دی اینڈ اف ماتھیو اور یہی وہ ارشاد اعظم ہے جو متی رسول کی مارفت خدا ہم یسوع مسیح نے بٹ دس از ناٹ دی اونلی ٹائم دیٹ دی گریٹ کمیشن از مینشنڈ ان دی ہولی اسکرپچرز اور یہ وہ پہلی دفعہ یا اخری دفعہ نہیں ہے جہاں پہ ارشاد اعظم کا ذکر کیا گیا ہے اگر خدا یسوسی نے ایک بار بھی ہمیں کو بات کہی ہے تو ہمارا فرض ہے اس کو پورا کرنا اور بائبل میں جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے 
जैसे कि युसाया नबी का सहीफा उसका चढ़ा भाव The angels surround the throne of God and they sing out. और फरिश्ते वहां पे लिखा हुआ है कि फरिश्ते जो है वो खुदाओं के तख्त के गिर्द गिर्द रहते हैं इर्द गिर्द रहते हैं और ये कहते हैं They sing holy holy holy. वो कहते हैं कदूस कदूस कदूस. They do not just sing holy. वो एक दफा हो कदूस नहीं कहते हैं They sing holy holy holy. वो कदूस 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 पुकारते रहते हैं The repetition speaks to the importance of the word. वो बार-बार पुकारते हैं और इस बात की अहमियत का ऐलान करते हैं कि कितना जरूरी है ये लफ्ज कहना इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट अ मैसेज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस यू मस्ट स्पीक टू इट ओवर एंड ओवर अगेन अगर आपने कोई अहम बात करनी है तो आप उसको बार बार करते हैं आई हैव फोर चिल्ड्रेन मेरे चार बच्चे हैं एंड वेन आई वॉन्ट टू टेल दम टू डू सम जब मुझे उनको कोई बात बतानी होती है कि वो कोई काम करें इफ आई रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट इन टू दैम और जब मुझे लाजम तौर पर उनको कुछ आई मस्ट रिपीट द कमेंड ओवर एंड ओवर टू दैम और मैं फिर बार बार वो बात उनको कहता हूँ द रिपीटिंग ऑफ द कमेंड स्पीक्स टू दी इम्पोर्टेंस ऑफ द कमेंड और बार बार कहना उस बात की अहमियत को जाहिर करता है सो वेन जीजस गिवस द ग्रेट कमेशन जब खुदाम यस मसी ने हमें शाद आजम बताया ही डज नॉट जस्ट मैं उसने एक दफा उसमें कलाम मुकदस में नहीं बट एज सी देर आर मल्टीपल इंस्टेंसेज दट रिकॉर्ड द ग्रेट कमेशन और आपको ये पता है कि बाइबल में बहुत दफा इस शाद आजम का जिक्र आया एंड ईच रेपिटेशन स्पीक्स टू दी इम्पोर्टेंस ऑफ द कमेंट और हर दफा जब वो उसको दोहराया जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है गो टू मार्क चैप्टर सिक्सटीन आइए मर्कस की अंजील उसका सोलह बाब देखिए मार्क चैप्टर सिक्सटीन वर्सेज फिफ्टीन थ्रू एटीन मर्कस की अंजील उसका सोलह बाब पंद्रह से अठारह तक वंस अगेन यू मे रीड और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो जो ईमान लाए और बपतिसमा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुआवजे होंगे वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे नई नई जुबाने बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे अगर और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियेंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे Amen. Amen. This is the great commission in Mark's ये शाद आजम है जो मरकज की झील में जिसका जिक्र देर आर समिलरिटीज टू मैथ्यूज बट देर आर ऑल्सो डिफरेंसेस यहाँ पे कुछ हमें जो है वो एक जैसी चीजें मिलती है और कुछ तजाद भी मिलते हैं Here Jesus tells us go into all the world yahan pe khudam yesu ji kehte hain ki tamam duniya and preach the gospel aur khush khush khabri sun that is why i am here aur isi wajah se main yahan pe hu that is why you are here aur isi wajah se aap yahan pe you have gone into this part of the world for the purpose of the gospel aap duniya ke is hisse mein isliye aaye hain ki khush khabri sunaye you see i want you to know the devil declares the promises that shall come to you when you do this और बाइबल में बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे होंगे इट सेंस दैट मेनी साइंस शेल अकंपनी यू हु बिलीव और यहां पे बहुत सारे निशानात हैं जो आप पूरे करेंगे जब ये तीन लाते हैं इन माय नेम यू विल ड्राइव आउट डीमंस मेरे नाम से आप बदरूहों को निकालेंगे वी सी दैट इन द वर्क ऑफ द इवेंजेलिस्ट देयर आर मेनी डीमंस और खुशबरी सुनाने के खिलाफ बहुत सारे जो है वो और खुदाम यूसुसी ने यहाँ पे वादा किया। In my name you will drive out demons। और मैं मेरे नाम से तुम बदरुओं को निकालोगे। I am not scared of any demon। और मैं किसी बदरु को नहीं निकालूँगा। Because I have the Holy Spirit। मेरे अंदर Holy Spirit है। And greater is He that is in you than He that is in the world। और वो उससे बड़ा है जो दुनिया में मौजूद था, यानी खुदाम यूसुसी जब। In my name He says they will speak in new tongues। मेरे नाम से तुम नई नई जुबाने बोलोगे दिस इज अस्टल पावर और ये जो है वो पेंटिकॉस्टल पावर है यू आर गिवन द गिफ्ट एंड द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट और आप रून कुदस के नाम से बपतिस मान लेते हैं और इसीलिए वो हिफाजत का अहद भी आपसे बांधता है दे वो पिक अप स्नेक्स विद देर है और वो सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे और वो हलाक करने वाली चीजें भी हैं बट इट विल नॉट हॉर्न यू और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे यू नी नॉट बी अफ्रेड आपको डरने की जरूरत नहीं है फॉर एज यू डू द ग्रेट कमीशन वर्क गॉड विल प्रोटेक्ट यू 
اور جب آپ پرشاد آزم کو پورا کرتا ہے خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے You see, when you are on God's team, you need not be afraid. جب آپ خدا کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی Do not fear, for God is with you. مت ڈرو کہ خدا مند آپ کے ساتھ ہے He is able to protect you. وہ آپ کو آپ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے And they will place their hands on sick people and they will get well. اور جب بیماروں پر وہ لوگ ہاتھ رکھیں گے یا آپ لوگ ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں As you preach this gospel. جب آپ As you evangelize, you will see miracles. You will pray for the sick and they will get well. All over the world where I preach the gospel. Jesus performs miracles. The blind see. The dead hear. The lame legs walk. اور لنگڑی ٹانگے چلتی ہیں All the things you see Jesus in his ministry do اور وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں خدام یہ سنسی Jesus continues to do today اور آج بھی خدام یہ سنسی ہو رہا ہے And he promises that these signs shall accompany you اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام جو نشانات ہیں آپ کے ساتھ ہوں As you go and preach the gospel جب آپ خوشخبری سنانے جائیں گے You see, as you fulfill the Great Commission, جب آپ ارشاد آزم کو پورا کرتے ہیں God will be faithful to demonstrate His power through you. اور خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو You need not be worried or afraid. اور آپ کو پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے Instead, you walk in the power of God. بلکہ آپ خداوں کی طاقت میں چلنا سیکھتے ہیں آپ بدلوں کو نکال دیں آپ غیر زبانے بہت ہیں اور آپ جو ہے وہ بیماروں کو جب آپ اس خوشکبری کو سناتے ہیں یہ وعدے آپ سے کیے گئے ہیں اور یہاں پہ خدا ہم یہ سمجھی ایک اور جو ہے شہاد آزم کی خوبی ہے ان لوک چپٹر ٹوئنٹی فور لوکا یہ انجیل اس کا چوبیس مباب ہے ورسز فورٹی سکس تھو فورٹی ایٹ چیالی سے لے کر اٹھالی سائد تک سمون ایلس میں ریڈ کوئی پڑھ دیں اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک آرنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو آمین آمین The Bible says that we are to be witnesses of the gospel بائبل یہ کہتی ہے ہم خوشخبری کے گواہ ہوں گے This word witness does not just mean we observe these things. یہ جو گواہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے رہیں But we testify to these things. ہم اس کو ثابت کریں یہ چیزوں You are to be the testifier of God. آپ خدا کے ثابت کنندہ ہیں You are God's mouthpiece on the earth. آپ خدا کا You are the one who speaks on God's behalf. Okay, okay, okay. آپ خدا کے خدا آپ کے ذریعے بولتا ہے زمین پر You see when God chose to get the world saved خدا نے یہ ارادہ کیا کہ دنیا کو بچایا He determined that the way for the gospel to go forth was through believers اور یہ اس کا پکا ارادہ ہے کہ جو خوشخبری ہے اس پر ایمان لانے والوں کے ذریعے چاہتا ہے He could have chosen any variety of ways to preach the gospel وہ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا تھا خوشخبری کو سنانے کا He could have said every person shall receive a dream of Jesus وہ یہ چوز کر سکتا وہ یہ اختیار کر سکتا تھا کہ ہر بندے کو خدا ہم یہ سنجی Or every person shall receive a vision of Jesus اور کسی کو بھی رویا آجے خدا ہم یہ سنجی کے مطلق Or I will send an angel to every person to tell them اور جا میں فرشتوں کو بھیجوں ہر بندے کے پاس کہ وہ اس حقیقت کو بیان کرے But this is not what he did اور یہ ایسا اس نے نہیں کیا Instead he determined that the gospel shall go forth بلکہ اس کے برعکس اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ آپ کے ذریعے جو خوشکبری سنو When men and women of God shall preach this gospel 
जब खुदा के बंदे और बंदियां इसको छपी की सुनाते हैं और यही वो खुदा का इरादा है कि खुशखबरी हर एक कान तक पहुंचे दिस इज वाई इन फाइनल कमेंट टू इज दाइपल्स ही डिक्लेयर और इसीलिए आखिरी अल्फाज जो अपने शागिदों से है उसमें उसने ऐलान किया है यू गो एंड प्रीच द गॉस्पल तुम जाओ और खुशखबरी सुनाओ यू आर टू बी विटनेसेस ऑफ दीस थिंग्स और तुम इस चीज के गवाह हो यू आर टू टेस्टिफाई अबाउट व्हाट जीसस हैज डन और आपने उसको साबित करना है जो कुछ खुदा ने यीशु मसीह ने दिस इज द वे ऑफ सलवेशन और यही वो तरीका का है निजात का द बाइबल टेल्स अस इन रोमन्स चैप्टर 10 Bible Romeo das bab mein kehti hai How can anyone be saved unless they call on the name of the Lord Kis tarah koi bhi jo hai wo najat pa sakta hai khuda ke sunne se And they cannot call unless someone preaches to them Wo kabhi bhi khuda ke sunne aapko chuna hai ki unko kuch kabhi He has sent you as his evangelist and his missionaries to this nation Usne aapko apne evangelist aur apne missionary bana ke bheja hai ki aap kuch kabhi sunne You are to be witnesses of the gospel आप जो है वो अंजील के गवाह हैं नाउ गो टू जॉन चैप्टर 20। अब योना की अंजील उसका 20 बाप पर चलते हैं इन जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, वी हैव जॉन्स ग्रेट कमीशन। और योना 20 बाप उसकी इक्कीस आयत में योना ने जो शाद आजम सुना वो है जॉन 20 वर्स 21, समन रेड। रही उसने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती को जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है Amen. As the Father has sent me, so now I send you. जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं आपको भेजता हूँ. Think about how the Father sent Jesus. सोचिए जरा बाप ने किस तरह बेटे को भेजा. He sent Jesus from the comforts of heaven. उसने जन्नत में से निकाल के खुदाम ये सुनती. The land in which he was familiar. वो उस मुल्क में जिससे वो आशना था. A place of comfort. बड़े आराम की जिंदगी थी एंड ही सेंट जीसस फ्रॉम हेवन टू अर्थ और उसने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा टू ए फॉरेन लैंड और एक अजनबी दुनिया में टू बी अमंग दोस पीपल और उन लोगों के दरमियान टू ईट देयर फूड दे उनका खाना खाने टू स्पीक देयर लैंग्वेज और उनकी जुबान बोलने के लिए टू इन्फिल्ट्रेट द प्लेस दैट दे मे बी सेव्ड और वो जगह जहां पे वो बचाए जा सकते हैं son, so और खुदा ने कहा जिस तरह मैंने बेटे को भेजा तुम भी तुमको भी भेजता हूं एंड लुक यू हैव बिन सेंट हियर और देखो आप लोगों को यहां पे भेज यू हैव लेफ्ट योर लैंग आपने अपना मुल्क छोड़ा यू हैव हैड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज आपको नई जुबान सीखनी पड़ती है यू हैव टू लिव इन ए अनफेमिलियर प्लेस आपको एक अजीब दुनिया में जिसको आप जानते नहीं रहना पड़ रहा यू हैव टू ईट डिफरेंट फूड्स आपको मुख्तलिफ खाना खाना पड़ता है यू हैव टू लीव वॉट इज फेमिलियर एंड कंफर्टेबल टू यू इन पाकिस्तान आपको वो छोड़ना पड़ा जिससे आप वाकिफ हैं और जो आपके लिए आरामदेह है इन पाकिस्तान में एज द फादर है सेंट जीसस जिस तरह बाप ने बेटे को भेजा खुदा जिस सो नाउ ही हैज सेंट यू हियर और इसीलिए उसने आपको भी यहां पर भेजा यू आर हियर टू प्रीच दिस गॉस्पल और आप यहां पे हैं कि इस खुशबरी को सुनाएं यू आर हियर टू टेल दीज पीपल अबाउट जीसस और आपको यहां पर भेजा गया कि आप इन लोगों को खुदा जिस उसी के बारे में बताएं यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट आप हादसाती तौर पर यहां नहीं है यूर हियर फॉर ए पर्पस आप एक मकसद से यहां पे आए बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू रीच द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया विथ द गॉस्पल और खुदा आपको चाहता है कि सऊदी अरेबिया के लोगों को आप खुश कभी सुनाए चैप्टर वन आइए अब अमाल पहला बाप देखते हैं एक्स चैप्टर वन वर्स एट अमाल पहला बाप आठ में आए समन में रीड दिस वर्स कोई मेरे लिए पढ़ दे लेकिन जब रूल खुद तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुछ पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया आमीन आमीन हियर इज द ग्रेट कमीशन इन द बुक ऑफ एक्ट्स और यहाँ पे जो इर्शाद आजम है अमाल की किताब में जीसस प्रोमिस पावर ऑफ द होली स्पिरिट शल कम अपॉन दैम और खुदा ने यूसी ने वादा किया कि रूल खुद की कुत तुम पर नाजल होगी एंड लुक इन दर्पज फॉर दिस पावर और देखिए उस कुत का क्या मकसद है यू रिसीव दिस पावर 
تم یہ قوت حاصل کرو گے and you will be my witnesses اور تم میرے گواہ ہو گے in Jerusalem, Judea, Samaria and the ends of the earth یہودا سامریا اور دنیا کے آخر تک you are to start in the place that is familiar to you اپنے اس جگہ سے شروع کرنا ہے جو آپ کے لیے واقف ہے جس سے آپ واقف ہیں بٹ یو آر ٹو دین اینڈ اپ گوئنگ ٹو دا نیشن اور آپ نے آخر جو ہے وہ قوموں کے پاس جانے سے دس گاسپل شل بی پریچڈ ان آل دا ورلڈ اور یہ خوشخبری تمام دنیا میں سنائی جائے گی ہیئر وی سی دا پرائمری پرپس فار دا بیپٹزم ان دا اسپرٹ از فار ایوانجلزم اور دیکھیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو ہے روح القدس کے بپتسمے کا وہ خوشخبری سنانا ہے یا ایونجلائز یا ایونجلزم کرنا that when the baptism of the holy spirit comes upon the disciples in acts chapter 2 aur jab amal do baap mein rul qudus nazil hota hai shagirdon par they immediately begin to speak and declare to the people in jerusalem the gospel aur usi waqt wo jerusalem ke logon ko anjeel ki khushkhabri sunana shuru kar dete hain and this boldness would continue through the book of acts aur ye jo himmat hai ye taqat hai wo puri امال کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے پیٹر اینڈ جان اینڈ پال اینڈ بارنبس اینڈ پال اینڈ سائلس ود پریچ دس گاسپل اور جس طرح پالوس کلاس اور مقدس پطرس اینڈ یوننا جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ خدا ان کی خوشخبری سے ڈسٹرائٹ ڈسپائٹ گریٹ پرسیکیوشن اور اس کے علاوہ کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں دے کنٹینیو ٹو پریچ دا گاسپل وہ خداون کے نام کی خوشخبری سناتے جا رہے ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی اور ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمیں کون بچائے گا کیونکہ انہوں نے خدا کی ارشاد اعظم کو سن رکھا تھا جاؤ اور یہ خوشخبری سناؤ اور انہوں نے مانا اس بات کو اور وہ ڈرے نہیں اور لیکن یہ قوت رول قدس کی تھی جس نے انہیں ہمت دی پریچ دس گاسپل اور یہ انہوں نے کلام کی خوشخبری سنائی دس از دی پاور اف دی ہولی اسپرٹ ایٹ ورک یہی وہ رول قدس کی قوت ہے نا ائی وانٹ یو ٹو سی برادرز اینڈ سسٹرز میں اپ کو بہنوں اور بھائیوں یہ چاہتا ہوں اپ دیکھیں فائیو ڈفرنٹ ٹائمز آئی ہیو ناؤ ریڈ ٹو یو دس گریٹ کمیشن میں پانچ دفعہ زندگی میں اس ارشاد اعظم میں سے ہو کے گزرا ہوں ایٹ از ریکارڈڈ فائیو ڈفرنٹ ٹائمز ان دی بائبل اور یہ پانچ مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہے میتھیو مارک لوک جان این ایکس اور متی مرکس لوکا یونا اور امال میں فائیو ڈفرنٹ ٹائمز پانچ مختلف ان فائیو ڈفرنٹ بکس اور پانچ مختلف کتابوں میں بائی فور ڈفرنٹ آفرز جو کہ چار مختلف جو لکھنے والے نے لکھی ٹو ایمفیسائز دی امپورٹنس اف دس کمینڈمنٹ تاکہ اس حکم کی اہمیت کو ظاہر کیا جا سکے اور خدا یسوسی کے کسی بھی حکم سے زیادہ دفعہ اس کو رقم کیا گیا ہے اگر خدا یسوسی ایک بار بھی کوئی بات کہیں تو ہمیں وہ مان بٹ ہاؤ مچ مور اف ہی ٹیلس اس فائیو ڈفرنٹ ٹائمس اور کتنی اہمیت ہوگی اس بات کی جو پانچ دفعہ کہی گئی ہے آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ لائک دس میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے سوچیں امیجن مائی وائف شی کمس ٹو می میں میری بیوی میرے پاس آئی شی سیز جوشوا وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم گیسٹ فار ڈنر اور اس نے کہا کہ جوشوا ہمارے پاس کچھ گیسٹ آ رہے ہیں یا مہمان آ رہے ہیں کھانے کے لیے ٹمورو نائٹ دی گیسٹس ار کمنگ اور کل رات کو وہ مہمان آ رہے ہیں اینڈ آئی نیڈ یو ٹو گو ٹو دی اسٹور اینڈ بائی سم چکن فار اور گیسٹس اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسٹور پر جائیں اور وہاں سے کچھ مرغی لے کے آئیں یس آئی وول گو بائی دا چکن میں گیا اور میں نے کچھ مرغی خریدی لیٹر آن دیٹ ڈے شی کمس ٹو می ٹو ٹیل می اگین جوشوا آر فرینڈس آر کمنگ وی نیڈ ٹو گو ٹو دا اسٹور اینڈ بائی چکن اور پھر اگلے دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارے دوست آ رہے ہیں اور جوشوا چلو جا کے وہاں سے کچھ چیزیں لے کے آئیں تھینک یو مائی وائف آئی ول بائی دا چکن میں شکر گزار ہوں اپنی بیوی کا کہ میں نے کہا کہ میں چکن لے آیا اس رات میں اپنے بستر پر سویا جب میں سونے لگا اور میں بیڈ کے دوسری سائڈ سے ایک آواز آئی 
मैंने कहा कि मैं आपको आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने यस यस आई वो बाय द चिकन मैंने कहा अच्छा 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 मैं ले आऊंगा एंड नाउ आई वो ड्रीम ऑफ द चिकन और मुझे बाप भी चिकन के आ रहे थे द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई एम रेडी टू लीव द हाउस एंड गो टू वर्क और मैं अगली सुबह जब मैं काम पे जाने लगा एंड माय वाइफ टेल्स मी वंस अगेन और मेरी बीवी ने फिर से मुझे कहा डू नॉट फॉरगेट द चिकन चिकन लाना भूल ना जाना लेटर ऑन इन द डे दिन के बाकी हिस्से में आई रिसीव अ फोन कॉल फिर मैंने एक फोन कॉल रिसीव की हु डू यू थिंक इट इज सोच सकते हैं क्या थी वो यस माय वाइफ मेरी बीवी व्हाट डू यू वांट क्या चाहिए आ यस द चिकन हां मुर्गी नाउ आई कम होम मैं जब घर आया माय वाइफ माय चिल्ड्रन आर गॉन मेरी बीवी और बच्चे चले गए एंड आई हैव एन आईडिया मुझे एक ख्याल आया I am a good husband. मैं एक अच्छा खामन हूँ. And I want to please my wife. मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता हूँ. So I decide I'm going to clean the house. मैंने सोचा मैं घर को साफ करूँ. And I start to clean the bathrooms. मैं बाथरूम से And I start to sweep the floor. और मैं फर्श साफ करूँ. And I start to wash the dishes. मैंने बर्तन साफ करूँ. And I fold the clothes. और मैंने कपड़ों को धोया. And I do all these things. मैंने सब काम किए. And she comes home. जब वो घर आई. And I'm so excited to see her. मैं बहुत खुश था मैं उसको देख कर. And I say, my wife, look at how much I love you. और मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ. Look at all these things I've done for you. देखो मैंने सारे काम तुम्हारे लिए किए. I folded the clothes. मैं फर्श को साफ. I washed the dishes. मैंने बर्तन साफ. I swept the floors. मैंने. I cleaned the bathrooms. मैंने बाथरूम को साफ. You see how much I love you. देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ. And she will say to me. और उसने मुझे क्या कहा थैंक यू फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग बहुत शुक्रिया सारी चीजें करने का ना वन अबाउट द चिकन चिकन का क्या किया मुर्गी का क्या किया एंड मे बी आई विल सी टू हर और हो सकता है कि मैं उसे कहने वाला था Why do you have to keep talking about the chicken? कि क्यों तुम हर बार इस बात का जिक्र करते हो? Why can you not just be thankful for all these other things which I have done? क्यों तुम इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होती जो कुछ मैंने तुम्हें अभी किया है तुम्हारे लिए किया So you did not get the chicken, she will say. और उसने कहा कि तुम मुर्गी नहीं लेके आए. I said no, I forgot the chicken, but I did all these other things instead. उसने कहा कि मैं चिकन भूल गया हूँ, लेकिन बाकी सारे काम तो मैंने किए. And she will tell me. और उसने मुझे कहा. I appreciate you doing all of these other things. मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि तुमने ये सब कुछ किया. But I did not ask you to do all those other things. मैंने ये कहा नहीं था तुम्हें करने के लिए. I asked you to do one thing. मैंने तुम्हें एक ही काम कहने की और ये एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट आई टोल्ड यू फाइव डिफरेंट टाइम्स और मैंने पांच दफा तुम्हें ये बात कही डू दिस वन कमेंट सिर्फ एक हुक्म का एंड येट इट इज द वन थिंग यू हैव निगलेक्टेड टू डू और यही एक बात जो है आप भूल गए करने करने के लिए हियर मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे बहनों भाइयों आप मेरी बात सुने वी कैन डू मेनी वंडरफुल थिंग्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड हमने खुदा की बादशाही के लिए बहुत सारी खूबसूरत बातें की We can feed the hungry. हमने भूखों को खाना खिलाया. We can educate those who have no education. हमने तालीम दी जिनके पास तालीम नहीं थी. We can build churches and schools and Bible colleges. हमने चर्च बनाए, हमने बाइबल स्कूल बनाए. We can write books and music for Jesus. हमने बहुत सारे सताईश के गीत लिखे और हमने किताबें लिखी खुदाम ये सुनती हैं. We can do many good things for Jesus. हमने बहुत सारी अच्छी चीजें खुदाम ये सुनती हैं. But here is what I fear. और यहाँ पे मुझे डर है। I am worried that one day there will be many Christians who will go before the judgment seat of God. और मुझे डर है कि बहुत सारे मसीही आखरी दिन कुदाम के सामने। And he will ask them. और वो उन्हें कहेगा। How did you fulfill the great commission? आपने इस आदेश आजम को किस तरह पूरा? I left you with one command. मैं एक हुकम आपके लिए छोड़ के गया था। And they will say to him. और वो उससे कहेंगे। Jesus. Kudaman, we fed many hungry kids. हमने बहुत सारे भूखे बच्चों को खाना खिलाया. Jesus, yes, we built clean water wells. हमने साफ पानी का इंतजाम किया. Jesus, Kudaman, we wrote books and music for you. हमने बहुत सारी किताबें और सदाइश के गीत लिखे. And like my wife, Jesus will tell that Christian. और मेरी बीवी की तरह वो भी उन मसीहों से कहेगा खुदा ये सुनती है। Thank you for doing those things। बहुत शुक्रिया ये सारी चीजें। Those are good things। ये बहुत अच्छी बात है। But I did not ask you to do those things। और मैंने आपको ये कहा नहीं था कि ये करो। I asked you to do one thing। 
और मैंने आपको कहा था एक बात करो एंड आई रोड इट फाइव डिफरेंट टाइम्स और मैंने पांच मुख्तलिफ जगहों पे इन फाइव डिफरेंट बुक्स ऑफ द बाइबल पांच मुख्तलिफ जगहों पे बाइबल टू एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस कमेंडमेंट और इस शाद ए आजम की अहमियत पे जोर देने के लिए पांच दफा कहा ये इट इज द वन थिंग दैट यू हैव निगलेक्टेड टू डू और यही बात आप भूल गए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेट इट नॉट बी सेड ऑफ अस भाई और बहनों हमें इसको अलादा नहीं करना मे वी प्रीच दिस गॉस्पल और हमें इस खुशखबरी मे वी फुलफिल दिस ग्रेट कमीशन और हमने इस शादे आजम को पूरा करना यू सी ऑल दीस अदर थिंग्स वी मे डू दे आर गुड एंड इंपोर्टेंट और जो कुछ भी और चीजें हम करते हैं वो अच्छी हैं और खूबसूरत हैं बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड और मगर ये बात जो आप खुदा की बादशाही के लिए ज्यादा अहम है जाओ और शगिर बनाओ यू सी इफ यू फील दंग्री देखो अगर आप खाना खिलाते हो भूखों को बट यू डू नॉट गिव दैम चीज और अगर आप उनको खुदा की खुशखबरी नहीं सुनाते देन देर बेली वो बी फो तब उनका पेट भरा होगा बट दे वो स्टिल डाई इन गो टू और फिर भी वो मर जाएंगे और दो सक में जाएंगे इफ यू क्लोज दो अगर आप कपड़े पहना देते हैं नंगों को दे वो नाउ नो लॉन्गर बी ने और वो नंगे नहीं रहेंगे ज्यादा देर But they will still go to hell. फिर भी वो दो जख्म में जाएंगे. If you build a church building, अगर आप चर्च की इमारत बना देंगे, you now have a place for the believers. आपके पास ईमानदारों के लिए जगह बन गई. But the lost are still going to hell. फिर भी वो भटक गए और दो जख्म में चले गए. Now hear me, brothers and sisters. Now मेरे भाइयों भाइयों सुनो. The Lord will call you to do these things. खुदा ने आपको बुलाया है ये बातें करने के लिए एंड लॉर्ड कॉल्स यू टू डू इट यू मस्ट डू इट और खुदा ने जब आपको बुलाया है ये करने के लिए तो आपको बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट वेज टू प्रीच द गॉस्पल और तमाम ये बातें जो हैं ये तरीके हैं खुशखबरी को सुनाने के दे मस्ट बी वेज बाय व्हिच द गॉस्पल कैन गो फॉरवर्ड और ये सारे वो तरीके हैं जिससे खुशखबरी लोगों तक पहुंचे व्हेन यू गिव फूड आल्सो गिव द गॉस्पल जब आप खाना देते हैं तो खुशखबरी भी दें वेन यू गिव एजुकेशन ऑल्सो गिव द गॉस्पल जब आप तालीम देते हैं तो फिर आप खुशखबरी भी दें यू सी द ग्रेट कमीशन इज द कमेंडमेंट गॉड हैज गिवन अस। और शारद आजम वो हुक्म है जो खुदा की तरफ से मिला है एंड ही हैज एम्फिसाइज इन द वर्ड ऑफ गॉड टू कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस और खुदा इस पर जोर देता है और उसकी अहमियत का You have been brought to, and I want you to have wisdom. मैं चाहता हूँ कि आपके पास इतनी जो है वो हिकमत हो. In how you are to witness to these people. ताकि वो आप उस लोगों के लिए किस तरह से गवाही साबित हो. But I want you to see them as your mission field. और मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी का दिस इज वट गॉड इज कमेंडेड अस टू डू और ये खुदा ने हमें हुक्म दिया कि हम करें आई वॉन्ट अ क्लोज विद दिस पैसेज इन मैथ्यू चैप्टर नाइन मैं मत्ती की अजील के बाद नौ से इसको खत्म करना चाहता हूं इन मैथ्यू चैप्टर नाइन वी सी द हार्ट ऑफ जीसस हम मत्ती की अजील उसके नौ बाप में खुदा के दिल की बात देखते हैं मैथ्यू नाइन वर्स इज थर्टी फाइव थ्रू थर्टी एट मत्ती की अंजील उसका नौवा बाप पैंतीस साइज से लेकर अड़तीस साइज तक तो यस्सु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तर्स आया क्योंकि वो उन भीड़ो भेड़ों की मानन जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और पारा गंदा थे तब उसने अपने शागिदों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं बस फसल के मालिक की मेहनत करो वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे ने कहा फसल बहुत बिग हार्वेस्ट बहुत ज्यादा फसल In John chapter 4 Jesus says the harvest is ripe. Aur Yohanna 4 baap mein Khuda ne yesu se kehta hai ki jo fasal hai wo raas. It's a big harvest that is ripe. 
और यो बहुत ज्यादा फसल है जिसको काटना है यू नो वेन हार्वेस्ट इज राइट यू हैव टू गो गेट इट जब आपको पता फसल काटी जाती है तो आपको जाकर उसको काटना पड़ता है इफ यू वेट टू लॉन्ग टू गैदर द हार्वेस्ट अगर आप बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं उसको इकट्ठा करने में यू विल मिस योर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इट इन और आप उस मौके को खो देते हैं जिससे आपको उससे फल मिलता है फॉर द हार्वेस्ट इज नॉट रिमेन राइट फॉर एवर क्योंकि फसल हमेशा तैयार नहीं रहेगी वेन यू गेट अपन है ना अगर आप केले की फसल देखते हैं एंड इट्स येलो अगर वो पीला हो गया बेटर ईर इट उसी वक्त उसको खा लेना बिकॉज इफ यू वेट टू लॉन्ग अगर आप बहुत ज्यादा देर इंतजार करेंगे इट विल टर्न ब्राउन एंड इट विल स्पोय इट विल नो लॉन्गर बी गुड फॉर और वो काला हो जाएगा और खराब हो जाएगा जी सी सेज द हार्वेस्ट इज राइट राम यीशु मसीह ने कहा फसल तैयार है पक चुकी है एंड ही सेज द हार्वेस्ट इज ग्रेट और उसने कहा कि फसल बहुत ज्यादा है इट इज प्लेंटीफुल ये बहुत ज्यादा है देयर इज अ बिग हार्वेस्ट दैट इज रेडी राइट नाउ और बहुत सारी ऐसी फसल है बहुत बड़ी ऐसी फसल है जो इस वक्त तैयार है बट द वर्कर्स आर फ्यू जबकि काटने वाले कम है देयर सच दिस अ बिग हार्वेस्ट दैट्स रेडी टू बी ब्रॉट इन और बहुत सारी ऐसी फसल है जिसको गल्ला खाना में लाना बट देयर आर सो फ्यू पीपल टू ब्रिंग इट इन और बहुत कम लोग हैं जिन जिनको वो इसको इकट्ठा करना है सो प्रे टू द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट और खुदावन से दुआ करो टू सेंड लेबरर्स इनटू द फील्ड्स ताकि मजदूर भेजे टू ब्रिंग इन द हार्वेस्ट जो के खेत से फसल को घर ले आए फ्रेंड्स लिसन टू मी दोस्तों मेरी बात सुनिए आई हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस नेशन मैं इस قوم के लिए दुआ कर रहा हूं दिस नेशन इज अ हार्वेस्ट फील्ड और यही वो قوم है जिसको फसल की तरह हमें इकट्ठा करना सो ग्रेट इज द हार्वेस्ट और बहुत ज्यादा फसल है इस जगह पर So ripe is the harvest, or जो के फसल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है. So few workers to bring it in, और बहुत कम मजदूर हैं इसको इकट्ठा करने के. But as I look at this room today, आपको यहाँ पे भेजा. As an answer to that prayer, और मेरी दुआओं के जवाब की सुरक्षा में. You have been called out of your home. आप अपने घर से बुलाए गए. Out of your conscience, so starved for the gospel. और इस जगह पे खुशखबरी सुनाए जहां पे खुशखबरी की भूख और प्यास है टू ब्रिंग इन हार्वेस्ट दैट इज सो ग्रेट एंड सो राइट और उस फसल को लेके आए जो पक चुकी है और बहुत ज्यादा है यू आर हियर इन आंसर टू दोस प्रेयर्स और आप यहां पे उन दुआओं का जवाब है एंड आई प्रे दैट गॉड वुड गिव यू द बोल्डनेस एंड द करेज एंड द विजडम टू रीच दिस प्लेस विद द गॉस्पेल और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको हिम्मत दे ताकत दे हिकमत दे ताकि आप इस फसल को इकट्ठा कर सके यू सी यू आर कॉल्ड बाय गॉड टू दिस प्लेस फॉर सच अ टाइम एज दिस और आपको ये पता है कि आपको खुदा बुला के लाया है इस वक्त के लिए जस्ट एज गॉड रेज्ड अप मोसेस टू डिलीवर द इजराइलाइट्स जिस तरह से खुदावन ने मूसा को उठा खड़ा किया कि वो इजराइल को गुलामी से नजात दे जस्ट एज गॉड सेंट जोसेफ टू रेस्क्यू द पीपल इन हिज ओन फैमिली और इस तरह से जिस तरह से यूसुफ को उठा खड़ा किया कि वो अपने घर के लोगों को बचाए जस्ट एज गॉड रेज अप एस्टर टू डिलीवर द इजराइलाइट्स जिस तरह खुदावन ने एस्टर को उठा खड़ा किया कि अपने लोगों को इजराइल को बचाए सो गॉड हैज सेंट यू टू दिस फॉरेन लैंड और खुदा ने आपको इस अजनबी जगह पे जमीन पर भेजा अमंग दीस फॉरेन स्कूल इन बोल्डनेस एंड पावर और खुदा का जो कलाम है उसको आप कुदरत और ताकत के साथ सुनाए टू कैस्ट आउट टीम आप यहां से बदलुओं को निकाले टू प्रे फॉर द सिक आप बीमारों पर दुआ करें टू रेज द डेड आप मुर्दों को जिंदा करें टू प्रीच दिस गॉस्पल विद अन विद अनबिलीवेबल बोल्डनेस और इस खुशखबरी को आप नाकाबले यकीन कुवत के साथ सुनाए यू सी यू आर टू क्रश द एनिमी अंडर योर फीट आपको पता है कि आपको दुश्मन को अपने पैरों के नीचे कुचलना है That when you wake up in the morning and your feet hit the ground, जिस तरह से आप सुबह उठते हैं तो आपके ज़मीन पर पांव पड़ते हैं, the devil wakes up और शैतान भी जाग जाता है. Oh no! Oh no! They are इस वक्त के लिए यहाँ पे लेके आया. May you work this work of the gospel with the power of the Holy Spirit. आप काम के साथ साथ खुदाम की खुशखबरी को भी लेके जाएं. May you see the sick healed. 
आप देखेंगे कि बीमार आप देखेंगे मुर्दे the captive set free. और जो जकड़े हुए हैं वो खुल जाएंगे यू नो वट आई लाइक टू थिंक आपको पता मैं क्या सोचता हूँ माइक्रोफोन This is my prayer. Yeh meri dua. This is my desire. Yeh hi meri khwahish hai. And this is God's desire. Aur yeh Khuda ki khwahish. And He has sent you here. Aur usne aap logon ko yahan pe to do this work. Ki yeh kaam kare. And I commission you now. Aur main aapko yeh hukum deta hu. Go and preach this gospel. Jao aur yeh khushabri sunao. Go and make disciples. Jao aur shagird bano. Go and be His witnesses. Jao aur uske gawa bano. With the power of the Holy Spirit, may you faithfully and boldly preach this gospel. और आप जो हैं ईमानदारी के साथ और हिम्मत के साथ ताकत के साथ इस खुशबू को सुनाएं. In the name of Jesus. बदाम यीशु के नाम में. Amen. 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 Hallelujah.